హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఎస్టిఆర్ తెలుగు థ్యాంక్ యూ ఫర్ సపోర్టింగ్ మీ సో ఈరోజు క్లాస్లో మనం గాస్ సైడల్ మెథడ్లో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం అనేది చేస్తాం అన్నమాట సో ముందుగా ప్రాబ్లం ఏమి ఇచ్చాడో చూద్దాం సో ప్రాబ్లం ఏమి ఇచ్చాడంటే ఫస్ట్ గాస్ సైడల్ మెథడ్ సో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చేటప్పటికీ సాల్వ్ ఈక్వేషన్స్ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈక్వల్ టు ఎలెవెన్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ వై ఈక్వల్ టు సిక్స్టీన్ బై యూజింగ్ గాస్ సైడల్ మెథడ్ అన్నాడు అంటే ఏంటి గాస్ సైడల్ మెథడ్ యూజ్ చేసి ఈ టూ ఈక్వేషన్స్ని సాల్వ్ చేయమంటున్నాడు అంటే ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి వై వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో టూ ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చాడు బై యూజింగ్ గాస్ సైడల్ మెథడ్ సో ఇప్పుడు ముందుగా మనం ఏం చేస్తాం గివెన్ ఈక్వేషన్స్ ఏంటో రాసుకుందాం సో గివెన్ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈక్వల్ టు లెవెన్ సో ఇది ఒక ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు టూ ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీన్ సో ఈ టూ ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చాడు కదా ఈ టూ ఈక్వేషన్స్ని యూజ్ చేసి గాస్ సైడల్ మెథడ్ ద్వారా ఎక్స్ వాల్యూ వై వాల్యూ కనుక్కుంటాం అన్నమాట సో ఏ విధంగా కనుక్కుంటామంటే ముందుగా ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ అనేది తీసుకోండి సో ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఏంటి త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెవెన్ అనేది ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ కదా సో ఈ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ద్వారా మనం ఎక్స్ వాల్యూని తెచ్చుకోవాలన్నమాట ఏ విధంగా తెచ్చుకుంటామంటే త్రీ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెవెన్ మైనస్ ఫైవ్ సో వై వాల్యూని అడ్వై పంపించాం సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెవెన్ మైనస్ వై బై త్రీ అనమాట సో ఇప్పుడు మనకి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెవెన్ మైనస్ ఫైవ్ బై త్రీ వచ్చింది సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం ఎక్స్ వాల్యూ వచ్చింది కదా ఇప్పుడు వై వాల్యూ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం వై వాల్యూ అనేది సెకండ్ ఈక్వేషన్ ద్వారా తీసుకోవాలన్నమాట అంటే ఏంటి టూ ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ వై ఈక్వల్ టు సిక్స్టీన్ కదా సో అంటే ఏంటి ఇప్పుడు వై వాల్యూ నుంచి టూ ఎక్స్ ప్లే వాల్యూ అనేది అడవై పంపించండి అంటే ఫైవ్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీన్ మైనస్ టూ ఎక్స్ సో వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీన్ మైనస్ టూ ఎక్స్ బై సో సిక్స్టీన్ మైనస్ టూ ఎక్స్ బై ఫైవ్ అనమాట సో ఫైవ్ ఇంటూ మల్టిప్లికేషన్లో ఉంది కదా ఫైవ్ అనేది ఇటువైపు వస్తే డినామినేటర్లోకి వచ్చింది అనమాట సో ఇప్పుడు మనకి మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఎక్స్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెవెన్ మైనస్ వై బై త్రీ వచ్చింది వై వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీన్ మైనస్ టూ ఎక్స్ బై ఫైవ్ వచ్చింది సో మనకి ఎక్స్ వాల్యూ వచ్చింది వై వాల్యూ వచ్చింది కానీ ఇక్కడ మనకి వై వాల్యూ ఎక్స్ వాల్యూస్ తెలియాలి కాబట్టి ఏ విధంగా ఈ గా సైడర్ మెథడ్ చేస్తామో ఇప్పుడు చూస్తాం అనమాట సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ అప్రాక్సిమేషన్ అనేది చేసి చూద్దాం సో ఫస్ట్ అప్రాక్సిమేషన్లో మనం ఏం చేస్తామంటే వీటి ద్వారా ముందుగా మనం ఏంటంటే ఫస్ట్ అప్రాక్సిమేషన్లో మనం వై నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో తీసుకుంటాం అన్నమాట సో వై నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో తీసుకున్నాం కదా సో ఫస్ట్ అప్రాక్సిమేషన్ కాబట్టి అంటే ఇక్కడ ఏ విధంగా కన్వర్ట్ అయ్యిద్ది అంటే ఎక్స్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెవెన్ మైనస్ వై ఎన్ మైనస్ వన్ బై త్రీ అనమాట అంటే ఏంటి ఎక్స్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెవెన్ వై ఎన్ మైనస్ త్రీ బై త్రీ ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి వై ఎన్ సో ఫస్ట్ అప్రాక్సిమేషన్ ఏం చేస్తాం ఎక్స్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెవెన్ మైనస్ వై ఎన్ మైనస్ వన్ బై త్రీ అదేవిధంగా వై ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీన్ మైనస్ టూ ఎక్స్ ఎన్ బై ఫైవ్ అనమాట అంటే అంటే ఎక్స్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెవెన్ మైనస్ వై ఎన్ మైనస్ వన్ బై త్రీ వై ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీన్ మైనస్ టూ ఎక్స్ ఎన్ బై ఫైవ్ అంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ అప్రాక్సిమేషన్ కాబట్టి ఎన్ ప్లేస్లో వన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అంటే ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ వన్ ఈక్వల్ టు లెవెన్ మైనస్ వై నాట్ బై త్రీ ఇక్కడ వై వై వన్ వై వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీన్ మైనస్ టూ ఎక్స్ వన్ బై ఫైవ్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ వై నాట్ వాల్యూ తీసుకుంటాం సో ఇక్కడ ఎక్స్ వన్ వాల్యూ అనేది వచ్చిన మనకి ఇక్కడ ఎక్స్ వన్ వాల్యూ అనేది ఫస్ట్ స్టా కనుక్కుంటాం అనమాట సో ఈ ఎక్స్ వన్ వాల్యూనే ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం సో ఏ విధంగా చేస్తామంటే ముందు వై నాట్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో తీసుకోండి సో వై నాట్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో తీసుకుంటే మనకి ఏమైందంటే టూ ఎక్స్ ఎన్ బై ఫైవ్ అనమాట సో ఇప్పుడు ఎక్స్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెవెన్ మైనస్ వై నాట్ బై త్రీ సో ఇప్పుడు ఎక్స్ వన్ ఈక్వల్ టు లెవెన్ మైనస్ వై నాట్ వై నాట్ వాల్యూ అనేది మనం ఫస్ట్ అప్రాక్సిమేషన్లో జీరో అనుకోవాలన్నమాట బై త్రీ సో ఇప్పుడు ఎక్స్ వన్ ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చింద
త్రీ పాయింట్ డబల్ సిక్స్ త్రిబుల్ సిక్స్ సెవెన్ ఎక్స్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ పాయింట్ డబల్ సిక్స్ డబల్ సిక్స్ సెవెన్ వచ్చింది డబల్ సిక్స్ డబల్ సిక్స్ సెవెన్ ఫైవ్ డెసిమల్స్ తీసుకుంటే చాలు సో ఈ ఎక్స్ వన్ వాల్యూ వచ్చింది కదా సో ఈ ఎక్స్ వన్ వాల్యూని ఇప్పుడు వై వన్ వాల్యూలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం అనమాట అంటే వై వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీన్ మైనస్ టూ ఇంటూ త్రీ పాయింట్ డబల్ సిక్స్ డబల్ సిక్స్ సెవెన్ బై ఫైవ్ సో ఇప్పుడు వై వన్ వాల్యూ అనేది మనకి వచ్చిద్ది అనమాట సో ఇప్పుడు మనకు వై వన్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది సిక్స్టీన్ మైనస్ ఆఫ్ టూ ఇంటూ త్రీ పాయింట్ డబల్ సిక్స్ డబల్ సిక్స్ సెవెన్ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ సో మనకి ఇక్కడ వాల్యూ ఎంత వచ్చిందంటే వన్ పాయింట్ సెవెన్ డబల్ త్రీ డబల్ త్రీ టూ వచ్చింది అంటే అండి ఇప్పుడు మనకి ఎక్స్ వన్ వాల్యూ వచ్చింది వై వన్ వాల్యూ వచ్చింది సో ఎక్స్ వన్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ పాయింట్ డబల్ సిక్స్ డబల్ సిక్స్ సెవెన్ వచ్చింది వై వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ పాయింట్ సెవెన్ డబల్ త్రీ డబల్ త్రీ టూ వచ్చింది కానీ ఇవి మనకి ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూస్ అనేవి కాదన్నమాట ఎక్స్ వన్ వై వన్ అనే ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూస్ కాదు ఫస్ట్ అప్రాక్సిమేషన్లోనే రావు నెక్స్ట్ అప్రాక్సిమేషన్స్ అనేవి చేయాలన్నమాట సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ అప్రాక్సిమేషన్లో మనకు వాల్యూ ఎక్స్ వన్ వాల్యూ వచ్చేటప్పటికి త్రీ పాయింట్ డబల్ సిక్స్ డబల్ సిక్స్ సెవెన్ వచ్చింది వై వన్ వాల్యూ వచ్చేటప్పటికి వన్ పాయింట్ సెవెన్ డబల్ త్రీ డబల్ త్రీ టూ వచ్చింది సో ఇప్పుడు ఎక్స్ వన్ వాల్యూని వై వన్ వాల్యూని ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే నెక్స్ట్ ఇట్రేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాం అనమాట అంటే ఏంటి ఇప్పుడు సెకండ్ అప్రాక్సిమేషన్ అనమాట సో సెకండ్ అప్రాక్సిమేషన్ అప్రాక్సిమేషన్ సో సెకండ్ అప్రాక్సిమేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే ఇక్కడ మనకి ఇది నార్మల్ అన్నిటికీ అన్ని అప్రాక్సిమేషన్స్కి యూజ్ చేసే ఫార్ములాస్ అనమాట ఎక్స్ అన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెవెన్ మైనస్ వై ఎన్ మైనస్ వన్ బై త్రీ వై ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీన్ మైనస్ టూ ఎక్స్ ఎన్ బై ఫైవ్ సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం సెకండ్ అప్రాక్సిమేషన్ కాబట్టి ఎన్ ప్లస్లో మనం టూ వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం అంటే ఎక్స్ టూ ఎక్స్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెవెన్ మైనస్ వై వన్ బై త్రీ అలా అదేవిధంగా వై టూ వై టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీన్ మైనస్ టూ ఎక్స్ టూ బై ఫైవ్ అనమాట సో ఈ విధంగా వాల్యూస్ అనేవి వచ్చాయి కదా సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం మనకి ఇక్కడ కావాల్సింది ఏంటి ఫస్ట్ వై వన్ వాల్యూ అనమాట సో వై వన్ వాల్యూ అనేది ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం లాస్ట్ ఇటరేషన్లో వచ్చింది కదా మనకి ఎక్స్ వన్ వాల్యూస్ వై వన్ వాల్యూస్ సో ఈ వై వన్ వాల్యూ అనేది ఈ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుందాం అంటే ఎక్స్ టూ ఎక్స్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెవెన్ మైనస్ వన్ పాయింట్ సెవెన్ డబల్ త్రీ డబల్ త్రీ టూ డివైడెడ్ బై త్రీ అనమాట సో ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ని సాల్వ్ చేసి చూద్దాం ఎంత వచ్చిద్దో లెవెన్ మైనస్ వన్ పాయింట్ సెవెన్ డబల్ త్రీ డబల్ త్రీ టూ డివైడెడ్ బై త్రీ అనమాట అంటే ఏంటి మనకి ఎంత వచ్చింది వాల్యూ త్రీ పాయింట్ జీరో డబల్ ఎయిట్ డబల్ ఎయిట్ నైన్ వచ్చింది సో మనకి ఎక్స్ టూ వాల్యూ వచ్చేటప్పటికి త్రీ పాయింట్ జీరో డబల్ ఎయిట్ డబల్ ఎయిట్ నైన్ వచ్చింది సో ఇప్పుడు వై టూ వాల్యూని కనుక్కుందాం సో వై టూ వాల్యూ వచ్చేటప్పటికి సిక్స్టీన్ మైనస్ టూ ఇంటూ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ టూ వాల్యూ త్రీ పాయింట్ జీరో డబల్ ఎయిట్ డబల్ ఎయిట్ నైన్ అన్నమాట సో ఈ విధంగా మన వాల్యూస్ అనేవి సాల్వ్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు బై ఫైవ్ అంటే ఏంటంటే సెకండ్ అప్రాక్సిమేషన్స్లో ఈ గాస్ ఐడల్ మెథడ్ అనేది సాల్వ్ చేసేటప్పుడు ఎక్స్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెవెన్ మైనస్ వై వన్ బై త్రీ తీసుకున్నాం సో వై టూ ప్లేస్లో ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా వచ్చిన ఎక్స్ టూ వాల్యూని తీసుకుంటాం ఎక్స్ టూ ఎక్స్ వన్ వాల్యూ కాదు ఎక్స్ టూ వాల్యూని తీసుకుంటాం అనమాట సో వై టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీన్ మైనస్ టూ ఎక్స్ టూ టూ ఎక్స్ టూ అంటే ఈ ఇట్రేషన్లో వచ్చిన ఎక్స్ టూ వాల్యూనే మనం తీసుకుంటామన్నమాట సో ఇప్పుడు వై టూ వై టూ వాల్యూని కనుక సాల్వ్ చేసి చూద్దాం ఇప్పుడు సిక్స్టీన్ మైనస్ ఆఫ్ టూ ఇంటూ త్రీ పాయింట్ జీరో డబల్ ఎయిట్ డబల్ ఎయిట్ నైన్ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ సో మనకి ఇక్కడ వాల్యూ ఎంత వచ్చిందంటే వన్ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ డబల్ ఫోర్ డబల్ ఫోర్ వచ్చింది అనమాట సో ఈ విధంగా మనకి ఎక్స్ టూ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ పాయింట్ జీరో డబల్ ఎయిట్ డబల్ ఎయిట్ నైన్ వచ్చింది వై టూ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ డబల్ ఫోర్ డబల్ ఫోర్ వచ్చింది సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే నెక్స్ట్ ఇట్రేషన్ అనేది చేద్దాం సో నెక్స్ట్ ఇట్రేషన్ ఏంటి థర్డ్ అప్రాక్సిమేషన్ సో థర్డ్ అప్రాక్సిమేషన్లో మనకు వాల్యూస్ వచ్చేటప్పటికి 
डिवेड बै फै सो ई विधा एक्स थ्री सो मन की वैट वाल्यू वा कदा सो वैट वाल्यू अंत वन पाइंट नये सिक्स डबल फोर डबल फोर सो ई वैट वाल्यू ने क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट अं लवन मैनस वन पाइंट नईन सिक्स डबल फोर डबल फोर डिवेड बै थ्री सो ई विधा मन इन वाल्यू ने साव चेसी चूदा एंत वन पवन मैनस वन पाइंट नईन सिक्स डबल फोर डबल फोर डिवेड बै थ्री सो मन की वाल्यू वेट की थ्री पाइंट जीरो डबल वन एट फाइव टू वे सो मन की एक्स थ्री वाल्यू इज ईक्वल टू थ्री पाइंट जीरो डबल वन एट फाइव टू वे सो इन वै थ्री वाल्यू कम सो वै थ्री इज ईक्वल टू सिक्सटी मैनस् टू इंटू एक्स टू एक्स थ्री एक्स थ्री वाल्यू अंत मन की वे कदा एक्स थ्री वाल्यू ने इक सब्स्टिट्यूटन अंत थ्री पाइंट जीरो डबल वन एट फाइव टू डिवेड बै सो इपड़ा डिवेड बै फाइव सो इपड़ वाल्यू एंत चुदा सिक्सटी मैनस आफ टू इंटू थ्री पाइंट जीरो डबल वन एट फाइव टू डिवेड बै फाइव सो इन मन वाल्यू अंत वन पाइंट डबल नईन फाइव टू फाइव नईन वे सो इन मेरे अबजर्व चुनाते एक्स थ्री वाल्यू इज ईक्वल टू थ्री पाइंट जीरो डबल वन एट फाइव टू थ्री पाइंट जीरो डबल एट डबल एट नईन वे सो एक्स टू वाल्यू इज ईक्वल टू थ्री पाइंट जीरो डबल एट डबल एट नईन वे एक्स थ्री वाल्यू इज ईक्वल टू थ्री पाइंट जीरो डबल वन एट फाइव टू सो ई रे वाल्यूस ईक्वल अर की मन इट्रेषन अने कम कंटिव सो वैट वाल्यू इज ईक्वल टू वन पाइंट नईन नईन सिक्स डबल फोर डबल फोर वे वै थ्री इज ईक्वल टू वन पाइंट डबल नईन फाइव टू फाइव नईन वे अंटे आलमोस्ट आलोल नैक्स्ट इट्रेस इट्रेस मन की वाल्यूस अने एग्जाक्ट मैच अवता सो एक् एग्जाक्ट मैच वाल्यूस अने मनकटा सो इन थर्ड एट्र अप्राक्सीमेन अदा इपू फोर्थ अप्राक्सीमेन अन्ट सो फोर्थ अप्राक्सीमेस मन के मुझे फार्मला एन वाल्यू सब्स्टिट्यूटे मन की एक्स फोर इज ईक्वल टू लवन मैनस वै थ्री बै थ्री अदे विधा वै फोर वै फोर इज ईक्वल टू सिक्सटी मैनस् टू एक्स फोर बै फाइव वन अटे इन एक्स फोर इज ईक्वल टू लवन मैनस वै थ्री वै थ्री वाल्यू वेट की वन पाइंट डबल नईन फाइव टू फाइव नईन बै थ्री सो ई विधा मन की एक्स फोर वाल्यू ने क्या चूद सो इन लवन मैनस वन पाइंट डबल नईन फाइव टू फाइव नईन डिवेड बै थ्री सो इन मन की वाल्यू एंत एक्स फोर वाल्यू थ्री पाइंट डबल जीरो वन फाइव एट जीरो वन सो एक्स फोर इज ईक्वल टू थ्री पाइंट डबल जीरो वन फाइव एट जीरो सो ई एक्स फोर वाल्यू ने वै फोर सब्स्टिट्यूट अंत वै फोर इज ईक्वल टू सिक्सटी मैनस आफ थ्री पाइंट डबल जीरो वन फाइव एट बै एंता फाइव सो इन मन के वै फोर वाल्यू एंत चूद सो सिक्सटी मैनस आफ टू इंटू थ्री पाइंट डबल जीरो वन फाइव एट जीरो डिवेड बै फाइव अन्ट सो इन मन की वै फोर वाल्यू वे वन पाइंट त्रिबल नईन थ्री सिक्स एट वे सो इन एक्स फोर इज ईक्वल टू थ्री पाइंट डबल जीरो वन फाइव एट जीरो वो वै फोर इज ईक्वल टू वन पाइंट त्रिबल नईन थ्री सिक्स एट वे सो ई विधा नैक्स्ट अप्राक्सीमेस अने सो इन फिफ्त अट्रेस फिफ्त अप्राक्सीमेस अनेद फिफ्त अप्राक्सीमेस सो फिफ्त अप्राक्सीमेस फार्मलास वेटपड़ी एम एक्वल टू फाइव ने टू फार्मलास सब्स्टिट्यूट अंत एक्स फाइव एक्स फाइव इज ईक्वल टू लवन मैनस वै फोर बै थ्री अला अदे विधा एक्स वै फाइव वै फाइव इज ईक्वल टू सिक्सटी मैनस टू एक्स फाइव बै फाइव अन्ट सो ई विधा वाल्यूस अने सब्स्टिट्यूटा कदा सो इन मैं लास्ट इट्रेस अप्राक्सीमेस एक्स फोर इज ईक्वल टू थ्री पाइंट डबल जीरो वन फाइव एट जीरो 
y4 is equal to 1.399368 so if y4 value ni ee equation lo substitute cheskundam so ala substitute cheskunna appudu x5 is equal to manaku endo chiddante 11 minus y4 y4 value anta 11 minus 1.399368 divided by 3 and mata. So, if you e value, solve the same thing. x5 is equal to 11 minus 1.399368 divided by 3. 11, 11 minus 3, 1.399368 divided by 3 and mata. So, if you have value, it is 3.000. 210 and then x5 value is equal to x4 value ki almost all equal out in the matter so almost all two decimals work equal in it so even the governor equal I am working chase control so y5 y5 is equal to 16 minus 2 into x5 x5 value and a 3.000210 divided by 3 so you put a value in a calculate chassis to the 16 minus of 2 into 3.000210 divided by 3 and mata. So, Monica wife 16 minus of 2 into 3.000210 divided by so we could 3 card 5 and mata divided by 5. So, man kick the value and the chin and day one point three bull nine double nine double nine one six or chin day. So, man x five is equal to three point triple zero two one zero chin day. Wi fi value is equal to one point triple double nine double nine one six or chin on water. So, even then, man x five wi fi value chin day. So, I put next iteration chat down and day sixth approximation on a matter. So, sixth approximation lo, man main jasto, mundiga n value ni e formula lo substitute cheyende. So, the thanga substitute cheste x6 is equal to 11 minus y5 by 3, adhe vidanga y6, y6 is equal to 16 minus 2x6 by 5 on mata. And then you put a x6 value of chat up 11 minus y5. y5 and monkey one point double nine double nine one six. So last approximation of the value ni manam this coni calculate chest seven mata. So you put x6 is equal to and the chida calculate chest 11 minus one point double nine double nine one six divided by 3 and mata. So monkey could value on the chin and three point. Double zero, double zero, two eight or chindi. So even then, I'm going to six value or chindi kada. I put y six value ni calculate jaise chodam. So y six value ante sixteen minus two into x six ante I put achin value this ko wali. So x six is equal to three point double zero, double zero, two eight and amata divided by five. So, if you evaluate the calculate chassis, choose the 16 minus of 2 into 3.000028 divided by 5. So, if you want to value the chinante, 1.99988 chinanamata. And then, you can observe this net. 3.000028 chindi ante almost all x6 value is equal to 3 anamata adhe vidhanga y6 y6 value is equal to 1.999 double eight chindi ante ante almost all is equal to 2 anamata ante ante ikkada x6 is equal to 3 vachindi y6 is equal to 2 vachindi ante ante manaki x is equal to 3 value y is equal to 2 value so even then the mano gas sidle method vara gas sidle method vara x value ni y value ni even then the kanukkunta mana mata so thank you friends make a mana doubts in the comment section low comment chandy make a pretty comment to see me doubts and then clarify just then please like share and subscribe my str telugu channel keep watching and learn more